大家好，我是莹莹。闲来无去呢，我就来村子里面走一走，也没地方去。这个村子啊很大，走来走去呢，我发现一个事情，就是这么大个村子哈，连鸡鸣狗叫的声音都没有。以前村子里面，家家户户都养鸡养狗的，你一路过他们家门口就汪汪汪一顿叫一顿咬你。你看现在没有，现在呀、啊，好安静啊，只有我踩雪的声音。以前走在农村，再怎么样，道边上又有左一伙右一伙人，边唠嗑边走路，边往镇上走的。这就是一个安静静悄悄的小山村。这个是这个村子的主路，你看这路修的多好，旁边两排白杨树，这房子啊沙沙齐，并排的都是朝南的，哈。路边上还有这个雪刚搓过的，嗯、呃，这么好的村子，它如此的安静，没有狗咬我。<笑>刚刚就过了，呃，一辆车路过这里，多好的地方啊！这么的安静啊！其实呢，现在这个时间呢，是学生已经放寒假的时间了。呃，就算大人不在家的话，这个小孩子正常情况下都有在家里面猫着的。但我来到这个村子里面，真是一个人影没看着啊，就是整个这一排房子就没看到人影。看这一排房子哈，沙沙齐呀，呃，园子里面全是雪，也没搓出个倒影来。而那边有烟囱冒烟了，有一家，那是有人的。现在农村看不到人气了。可不像以前，以前戴个手套啊，或把手插在兜里面，呃，也出去走走啊，呃，东家串串，西家串串的。现在静悄悄的呀。看到我身后这个大雪堆了吗？这大雪堆把这个村子整个这条路这个道眼儿给堵住了。呃，这就是封村了。我们农村这边封村。也不给你用什么藏蓝，就是用推土机推个大雪堆，把整个路给你堵得严严实实的，也不过车也不过人。我刚想往里走，我还真过不去呢。这封村封的好标准呀、啊，这边是大沟子，你不能从大沟子上过吧？然后这个超级大的雪堆，把整个道眼给挡住了。等会儿啊，车过去我再给你们看。我这是一条公路。你看。这一侧呢也是，啊，还行，这能走了，这弄出个道眼了，<笑>弄出个道眼就说明有人经过，那咱也进去了。原来前两天给堵住了，前两天说了封村封村呢，原来是真封了，哈，我进来了啊，溜达溜达，太闷了。这户有人家呀，烟囱冒烟呢，我可喜欢看农村的平房。烟囱冒烟了，特别有生活气息，还感觉很暖和。哎，听到有人说话了，终于有点人气了。其实我可喜欢村子里边儿哈，这个道上全是雪，然后两边都房子，烟囱冒烟，可喜欢这种感觉了，温馨的感觉。可能只有出生在东北的孩子才有这种感觉吧。这是多少年没人住了，泥巴房。这家没人，没人多少年了，这大砖房太可惜了。你看这家有没有人啊？你直接看园子里面那个雪，这院子里面都没给搓出个倒眼儿。什么叫倒眼呢？就是我们这常年下雪，院子里面走人的话，你必须得把雪给清理干净，要不然没办法走人。你像你天天踩这雪，天天雪走灌包，正常人家利索点，人家都会把雪搓没的。所以说呢，我个人觉得哈，这个村子人少，一是人口外流严重，二是呢，今年也是有疫情嘛。你像在外面打工的这些人呢，他就不回家过年了，好多年没人住了。没人出就没人呀，这是篱笆，我们管它叫板帐子，就是把自己家园子外围都用板帐子圈起来
防止什么鸡鸭鹅，别人家的鸡鸭鹅跑这儿祸害你家园子。呃，二呢也是把自己家面积给划分出来了。我得戴上口罩了，咱把口罩捂得严严实实的，虽然没有人。嗯，哎呀，停了！你看这一块空地呢，就是一家的宅基地。这家宅基地的老房子就拆了，但是呢，面积土地还是人家的。你看一个宅基地面积多大，这要在上海有这么大一块土地，发了。<笑>这是农村的厕所、茅楼。哎，这家还养猴子呢。哎呀，还有狐狸啊，过日子人家呀，你、哎、看。这里面全是大铁箱子、大铁笼子，里面是养的狐狸、耗子。我戴的帽子叫耗子毛的。这种大户人家肯定有大狼狗了，咱们就不进去了啊。不过啊，这么多，面积这么大，养这么多，白狐、银狐。嗯，听到狗叫了吧？正常情况下，我们农村是这种声音的，一路家门口就有狗咬你。哎呀，走走真舒服。以前这个村呢、啊，可热闹了，毫不夸张的说哈，嗯，感觉有都比我们镇上热闹。这个村可大了，呃，户数多，人口多。在以前的时候，现在也一样，现在也照常比呃其他的村呢，户数还要多。嗯、呃，以前我们这儿赶集哈，就是我们镇上赶集都不在我们镇中心，都是在这个村。因为这个地方人口聚集的比较多嘛，他就以这个地方为主，整个呃下面的人屯子里的人哈都到这边买东西。但是呢，这些年哈，肯定也是因为人口呃流动的原因呐、啊，这村子里边的人气那跟以前没办法比了，跟以前一点都不一样了。虽然村子大，虽然户数多，但人口少，咱们就听到狗叫，还有这个鸡叫的声音就可以辨别了。以前你不管路过哪个门口，就是有狗咬你。你从这个村子门口一路走过，一路狗都咬你。不是这个村呢、啊，是一个必经之路，不管你去哪，车子都会经过这里。所以呢，这个地方人口又多，车流量又多，你只要站在这位置，这个地方算是最热闹的地方了。这么个特点啊，还有就是说，他这个村子本身，这个村子就有个学校，他村子里有个小学啊。<笑>你想想，有小学的地方，肯定是一个大村子，一个好村子才会安小学的。嗯，就这么样一个很大的村子，那现在人口不如以前了。那不要说不如以前了，那跟以前比，那是天地之差呀。人口就是少了。我走到这个地方都已经很安静了。就我的嗓门比较大，那户那个狗还在咬我，<笑>我是我的大嗓门把它惊到了。前面那个路口还有一个大雪堆，这边封村了。我现在走路像迷走迷宫一样，走到哪儿呢都有障碍物，走不出去了。也就是说，现在所有的村子里面的人呢，都憋在家里了，有多少算多少，都在家呢。你看，就这个岔口，这个地方这个路口呢是通往一个。呃，科技园的农业科技园，你自己弄的木耳啦，呃，或者是，呃，种点什么新品种的粮食了哈，就相当于一个实验基地，这是通往那儿的。啊，这边不是还有车吗？这个这条路呢，又通往另一个村子的南面呢，南面是假设你往鸡西走，我往哪走，就往那个岔口走，所以他这个村子。为啥大？为啥这个地理位置好呢？就是因为它四通八达，它通往各个地方，就是一个交通枢纽。那你说我这种村子肯定是大村嘞，<笑>但人口少了，呃、哎，但是也现在也变得很安静了。好了，溜达溜达，我把这个村逛了一遍，晒着太阳挺舒服的，起码心情愉悦了。在农村啊，憋着也挺难受的，这个心情也是。此起彼伏，<笑>今天开心，明天不开心的，呃，年轻人嘛，我想你们能理解的，谁能安安静静的永远待在这里呢？我估我是做不到。
其他年轻人更做不到，因为他早就跑了。<笑>我还能在这坚持坚持。